Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na mtu mmoja au wao na, na watu wenye hasira kali katika kata ya Ipuli, manispaa ya Tabora kwa madai ya wizi katika eneo hilo. Mtazamaji basi kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza pia kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika Neno Star TV Tanzania. Unaweza kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika Neno Habari TV. Naitwa Bernard James BJ. Karibu na tuwe sote. Tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Stagomena Tax, amesema licha ya mipaka ya nchi ya Tanzania na Zambia kuwa salama, ina ila nchi hizo zina wajibu wa kuimarisha kuhakikisha nchi hizo zinakuwa salama zaisa juu ya changamoto ya uhalifu na matumizi ya dawa za kulevya. Taarifa zaidi na Abdala Pandu. Ni katika mkutano wa ushirikiano wa vikosi vya ulinzi na usalama kwenye muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Zambia ambapo hizi zimeamua kuendeleza ushirikiano kati ya sekta ya ulinzi na usalama hasa kama mipaka ya pande zote. Yanayo ya usalama yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi, yako matishio ya usalama yanayotokana na uvukaji wa mipaka bila kufata taratibu kama alivyosema waziri kuna biashara haramu za binadamu za madawa lakini kuna mbali na hivyo kuna biashara hata za silaha haramu kwa yote haya tumeweka mikakati ya pamoja kwamba tunajua kwamba bado tuna matishio na tuna changamoto kwa hiyo kama nchi mbili ambazo ni marafiki na majirani tufanye namna gani tumeweka mikakati ya pamoja katika maeneo haya ipo mikakati lakini kuendelea kutekeleza na... Zambia inajivunia ushirikiano kati yao na Tanzania hasa katika nyanja ya biashara na uchumi ila hili la mashirikiano katika sekta ya ulinzi na usalama ni jema zaidi litakaloweka misingi ya maelewano kati ya Zambia na Tanzania pamoja na nchi nyingine jirani kama ambavyo waziri wa ulinzi wa Zambia Ambros Lifuma but it was not prescribed as a drug in Tanzania uh, but as as we said when two countries meet you discuss these issues so that you can you can harmonize and we harmonize and Tanzania um, assented to the fact that uh, Iran Tika mkutano huo wa siku tatu uliomalizika hapa visiwani Zanzibar umeambatana na uwekaji wa saini wa mikataba ya ulinzi wa pamoja katika mipaka ya nchi hizi sambamba na mkataba wa ushirikiano wa pamoja katika mapambano ya dawa za kulevya Abdela Pandu Star TV Zanzibar Tunasonga mena tarifa na habari kutoka hapa Star TV ambapo bunge limeazimia kuwa taasisi zote za serikali zinazodaiwa na taasisi za uwekezaji wa mitaji ya umma kuhakikisha zinalipa madeni haraka ili taasisi hizo ziweze kujiendesha zenyewe. Joyce Ngarangera ana taarifa zaidi. Akiwasilisha taarifa hiyo mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mitaji ya umma na uwekezaji Deus Sango amesema kuwa madeni hayo yana athiri uendeshaji wa taasisi hizo. Miongoni mwa kampuni ambazo zimekumbana na changamoto hii ni Stanford ambayo inaidai TRI shilingi bilioni 12.3, Gasco inadai TRI shilingi bilioni 3.01 na Etibco inadai shilingi milioni 563 na hizo ni kwa uchache. Ushirikishaji wa marejesho ya VAT unapunguza mapato, unaathiri utendaji wa kampuni hizo na kupunguza ufanisi kwa ujumla. Mfano kampuni ya Stanford Deni la VAT limeongezeka kutoka shilingi bilioni 4.1 mwaka 2019-20 na kufikia bilioni 12.3 mwaka 2021-22. Ulinganisho wa kodi ya VAT na mapato ya kampuni ni zaidi ya 30.30.2. Aiza kamati libaini kuwa Stanford inajiendesha ikiwa na mtaji hasi 
wa kiasi cha shilingi bilioni 11.7. Aidha, Sangu amesema kamati hiyo imebaini kuwepo kwa baadhi ya taasisi na mashirika yanayotumia mtaji wa umma bila kuzingatia vigezo vya utendaji vilivyowekwa na msajili wa hazina. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa sheria ya msajili wa hazina sura namba ya tatu sabini msajili wa hazina na majukumu ya kuzipangia taasisi mashirika na vigezo vya uendeshaji kwa lengo la kuziongoza na kuziendesha kwa ufanisi na kupata tija ya uwekezaji katika uchambuzi wa taarifa za utendaji wa taasisi za mashirika kama ilivyopitiwa katika vigezo hivyo kuna vigezo mbalimbali mbali kama ifuatavyo taanza na kigezo cha kwanza utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini mheshimiwa mwenyekiti kigezo hiki kinataka mashirika ya umma kupunguza utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini kila mwaka uchambuzi wa kamati umebaini kuwa baadhi ya taasisi na mashirika yanategemea ruzuku ya serikali licha ya kuwa na ufanisi wa kujiendesha wenyewe baadhi ya mashirika ni pamoja na asa kampuni ya magazeti TSM TBS TTB TFC baadhi ya wabunge wakashauri kufanyiwa kazi maeneo mbalimbali yaliyoguswa na taarifa ya kamati hizo mataasisi mengi hayatimizi matakwa ya kisheria nataka nikwambie mheshimiwa mwenyekiti yapo ambayo hayalipi kabisa yani yanafanya shughuli zake na hayalipi senti tano kwa msajili wa hazina yapo lakini yapo ambayo yanapojisikia kulipa sio asilimia tano wanaweza wakalipa asilimia wanaoitaka wao wanaoiamua wao mheshimiwa mwenyekiti changamoto kubwa katika mikopo hii ya sekta binafsi ni riba kubwa ya mabenki yetu ya biashara mheshimiwa mwenyekiti kwa wastani taarifa hapa tumeona inatuonyesha kwamba riba zimeweza kushuka kutoka asilimia nukta sifuri hadi kufikia nukta tano nne ni katika mkutano wa 14 kikao cha 12 ambamati za kudumu za bunge zimeendelea kuwasilisha taarifa ya shughuli zake kwa kipindi cha Februari 2023 hadi Januari 2024 kutoka bungeni jijini Dodoma Joyce Ngerangera Star TV Jeshi la polisi mkoa wa Mara linawashikilia watu watatu kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo kutenda ukatili wa kumkata mwanamke viganja na mauaji ya mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mwibagi iliyopo wilayani Butiama. Habari zaidi na Sadi Kihunga. Wakati watu wengi duniani wakisherekea sikukuu ya wapenda nao hapa mkoa ni Mara mtu mmoja aitwaye Isuto Mantage mkazi wa Serengeti anatuhumiwa kumkata viganja viwili vya mikono mke wake kwa madai ya wivu wa kimapenzi uh, mtuhumiwa Isuto Mantage ambaye baada ya kufanya uh, tukio hili la kumkata viganja uh, mkewe alitoweka na jeshi la polisi mkoa Mara lilianza ufatiliaji mara moja akielezea tukio hilo kamanda Mokas anasema kuwa tayari wanamshikilia mtuhumiwa huyo kwa hatua zaidi za kisheria e, Suto Mantage tayari yuko njiani akirejeshwa e, katika mkoa wetu na katika wilaya ya Serengeti ili kutumikia e, kutumikia haki yake ya msingi ya kushtakiwa kwa mujibu wa sheria Chanzo cha tukio hili ndugu wa habari Mwanamke huyu katika maisha yake alikuwa anapitia ukatili mwingi sana. Ukatili ambao ulikuwa unafanyika ndani ya nyumba. Pasi na majirani kufahamu. Lakini siku ilipobainika mwanamke huyu aliamua kuchukua maamuzi ya kujiepusha na kujiokoa na ukatili ambao unafanywa. Katika tukio jingine, watu wawili wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani hapa kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mwibagi. Anayefahamika kwa jina la Kambarage Rub, Dota of Ruben, huyu ana miaka minane, ni binti wa kike. Uh, alitoweka uh, nyumbani kwao mara baada ya kuwa kwenda shule. Lakini katika kukagua mazingira yanayozunguka shule hiyo ndipo wakabaini mwili wa mtoto huyu akiwa na uniform zake kwenye kichaka karibu kabisa na ile hiyo e, wazazi pamoja na majirani wakatoa taarifa kituo cha polisi na polisi walifika mara moja ili kufanya uchunguzi wa tukio hilo uchunguzi wa shauri hili unaendelea na mpaka sasa hivi 
e, tunawashikilia watu wawili kwa mahojiano Kamanda Mokas ametoa wito kwa wakazi mkoani hapa kuacha vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Wakristo nchini wametakiwa kutumia kipindi cha Kwaresma kufanya matendo mema. <tos> Zungumza wakati akiendesha misa ya ibada ya majivu Padri Barnabas Ntulungu wa kanisa la Katoliki parokia ya watakatifu mashahidi wa Uganda Magomeni Jimbo Kuu la Dar es Salaam amesema kipindi cha Kwaresma ni maandalizi ya kutimia kwa jambo fulani na kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo katika ufufuko wake. Uh, teknolojia na sayansi zisije zikachukua sana nafasi ya masuala ya kiroho baadaye tukajikuta kwamba inakuwa si tendo tena la kiroho ila ni swala la maonesho katika hatua nyingine padri banaba amewakumbusha wakristo mambo yote muhimu ya dini yao na kuachana kuamini wa matukio huku toba na uongofu huku ni upendo mimi naona kama ni ujumbe ambao pia tunatakiwa kupokea kwa mtazamo chanya kwa sababu zote hizo ni, ni siku za kikanisa leo pia ni kumkumbu ya mtakatifu Valentino aliyekuwa padri aliyepambana sana kuwa kuwaongoa vijana wengi kuacha ile maisha ya kuishi eh, kuishi maisha ya ya, ya ufuska bila bila kuwa na ndoa baadhi ya waumini nao wametoa maoni yao kuhusu kuanza majina yanaitwa Kepi Masanja Sai ni muumini wa kanisa katoliki la Roma katika huu mfungo wa kwaresma ni mfungo wa kumrudia Mwenyezi Mungu kuna mambo manne ya kuzingatia katika sala, sadak, toba na kufunga. Mi kwa jina anaitwa Samuel Masero. Ni Mkristo, nimekuwa na utaratibu mzuri wa kujiandaa kwa siku ya leo na kama tuliweza kupata neno jema kutoka kwa viongozi wetu maparoko wa kanisa la ushahidi wa Uganda. Kwa jina anaitwa Paul Anthony Kiomwe. Mimi ni muumini wa parokia ya Magomeni mtakatifu ambaye alishiriki siku ya leo ambaye ni siku ya wapenda nao duniani ni Valentina sema ni Valentine ni Valentine ni mtu ambaye alikuwa ni mshikadini ambaye ni mwaminifu aliwaokoa watu wengi ambao walikokuwa kwenye mazingira tofauti walikuwa wanatumia fursa kama hizo kama mambo ya ufuska Jumatano ya majivu ni mwanzo wa kipindi cha Kwaresma ambacho Wakristo dhehebu la Katoliki upako majivu kwenye paji la uso kitendo ambacho kinawakumbusha kufanya toba kuwa wanyenyekevu pia binadamu ni mavumbi na mavumbini yatarejea Wakati huo huo Wakristo nchini wametakiwa kuzitumia siku 40 za mfungo wa Kwaresma kurejesha mahusiano mema na Mwenyezi Mungu ambayo yameporomoka na kusababisha mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa watu wa rika zote. Tupate taarifa hii. Hapa ni katika kanisa katoliki parokia ya mtakatifu Vincent Paloti Eso jijini Arusha ni Jumatano ya majivu ikiwa ni siku ya kwanza ya safari ndefu ya siku 40 ambazo wakristu hususan wa katoliki huzitumia kufunga kwa ajili ya sala na maombi na malipizi ya dhambi kama alivyofanya bwana Yesu Kristo Katika ibada ya kupakwa majivu, paroko wa parokia ya mtakatifu Vincent Paloti, Padre Sixbet Murumbi, amewakumbusha Wakristo kutoitumia kwa rezima kama fashion ya mpito ya kila mwaka, bali kurejesha mahusiano na Mungu. Ndugu zangu, kipindi cha siku hizi 40 ni kipindi cha kuishi zile nguzo tatu za msimu wa kwa Nguzo ya sala, nguzo ya sadaka na nguzo ya kufunga kwa sababu kila mmoja wetu ni mdhambi na anayesema yeye sio hana dhambi basi huyo ni muongo baada ya kupakwa majivu ikiwa ni ishara ya kuanza mfungo wa siku 40 wa Kwaresma ni baadhi ya waumini hapa wa kanisa ili la Vincent Paroti ambao wanaeleza ni namna gani wamejiandaa kutekeleza mfungo huu wa Kwaresma ili ishara hii ya majivu iweze kutujeuza kujiona kwamba tunaupokea utukufu na kujinyima na kujirarua moyoni ili tuweze kurudi katika kuungana na Yesu mfufuka ni ishara kwamba tunakiri au tunaungama waziwazi kwamba sisi ni wadhambi ni wakosefu 
tu tayari mavumbi na tupo tayari kurudi mavumbini kipindi hiki ni kipindi cha kurudi kwa vijana sasa ambao kimsingi tumepotoka kweli kimaadili tunapaswa tumrudie Mungu Thari. tuache kwenda tofauti na mapenzi ya Mungu tuonyeshe upendo katika familia Naam, kwa rezima ndio hiyo imeanza. Kutoka hapa katika kanisa katoliki la mtakatifu Vincent Paloti Eso Arusha. Mimi ni Angelo Mweleka wa Star TV. Zaidi ya watoto 1080 wenye umri wa miezi tisa hadi miaka minne wanatarajiwa kupatiwa chanjo ya surua rubella jijini Mwanza. Grace Mbise na taarifa kamili. Kikao cha kamati ya afya ya msingi jijini la Mwanza wanakutana kupanga mikakati ya utoaji wa chanjo ya surua rubella kwa watoto katika kampeni ya kitaifa ya utoaji wa chanjo hiyo. Mratibu wa chanjo jiji la Mwanza Makubi Gondera anabainisha utaratibu wa utoaji chanjo hiyo pamoja na idadi ya watoto inayolengwa kufikiwa. Mwalimu wa kampeni inaendelea. Bila yetu na magana mheshimiwa mwenyekiti. Ah kwa mujibu wa takwimu hizi, takwimu hizi ni takwimu ambazo tumepatiwa kutoka NBS ah za sensa ya iliyopita kwamba tunatarajia tuwafikie watoto uh, 81449 uh, kuwapatia chanjo hii ya surua surua rubella Kaimu mganga mkuu wa jiji la Mwanza Gibson Simburia anaelezea mlipuko wa surua katika jiji la Mwanza na maeneo mengine nchini ulivyosukuma serikali kutoa chanjo hiyo kwa watoto Unyola yetu pata wagonjwa nane mpaka sasa ambao wamekuwa confirmed kwamba wana surua Kwa hiyo pamoja na wagonjwa ambao walikuwa waliokonya magana pia wilaya zingine nchini zimekuwa na wagonjwa namna hiyo kwa idadi tofauti tofauti. Kwa hiyo serikali kupitia usafi na tamisemi na kushana na wadau wa mbalimbali wanataka kufanya kampeni ya kutoa chanjo kwa watoto wote walio e, kati ya miezi tisa na miaka minne na miezi kumi na moja. Upande wake katibu tawala wilaya ya Nyamagana Thomas Salala anawataka wakazi wa wilaya hiyo viongozi na wadau wengine kutoa elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa chanjo kwa watoto. Ndio hawa hawa wametukuja kwenye swala la Covid na magonjwa mengine mengi ambayo yamepita kwenye jamii zetu kwa sababu tumeumbwa hivyo. Ni lazima kuwe na changamoto za mgogoro. Kwa hiyo sitaki kuamini ni kwa nini leo tukubali kupotoshwa kama kweli hawa wataalamu tuliowasomesha tunawaamini na wametutoa wametupitisha kwenye changamoto. Baadhi ya washiriki wa mkutano huo wanaomba elimu kutolewa hadi ngazi za chini ili kufanikisha zoezi hilo pamoja na kuondoa imani potofu juu ya chanjo hiyo. Kwa kuwa ile kundi ni kubwa na kundi hili liko mashuleni tunao wajibu wa kuweza kulifikia. Na kwa sababu ni kipindi cha mlipuko basi twende tukafanye kazi sana na kuelimisha wazi wa makanisa pamoja na misikiti wawe wanashirikishwa kuanzia ngazi za chini ili waweze kupata utaalamu itakapofika hatua ya kutoa au kutoa hamasa wao na utaalamu huo. Kile pale sijui wamejipangaje kuudhibiti. Maana hata tunajua kule wamehamasishwa kiasi gani. Lakini wanakuja kwetu na wapokeaje pale kule mtoo ya magari. Kampeni ya chanjo ya surua rubella inatarajiwa kuanza rasmi Februari 15 mwaka huu ambapo itatolewa kwa muda wa siku nne jijini Mwanza. Grace Mbise Star TV Mwanza. Mwanaume mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 20 hadi 25 ameuawa na watu wenye hasira kali katika maeneo ya Mnadani kata Ipuli Manispaa ya Tabora kwa madai kuwa alikuwa akijaribu kuiba elfu nane kwenye duka la dawa za binadamu lililopo maeneo hayo Sandi kabaya na taarifa hii Akizungumzia tukio hilo kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora ACP Richard Yabwao amepiga marufuku tabia ya wananchi kujichukulia sheria mkononi Mwanaume mmoja ambaye mpaka sasa hajafahamika kwa jina umri kabila wala makazi yake anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 20 na 25 alipigwa kwa mawe fimbo na kisha kuchomwa moto na wananchi ambao walichukulia sheria mkononi tukio hilo limetokea baada ya mtu huyu kujaribu kuiba fedha za mauzo katika duka la madawa ya binadamu mwili wake umehifadhiwa katika hospitali ya Rufaa ya Kitete ukisubiri kutambuliwa na ndugu na taratibu za uchunguzi wa kitaalamu kufanyika. Hakuna mtu alikamatwa na msako wa watu waliohusika na tukio hili unaendelea. Nitumie nafasi hii kukemea kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuacha kujichukulia sheria mkononi kwa watuhumiwa wa makosa mbalimbali. 
Hata hivyo chombo hiki cha habari kimefika katika eneo hili la mnadani na kushuhudia tukio hilo na hapa Eva Eustace na Dr. Antoni ni baadhi ya mashuhuda wanaelezea hali ilizokuwa. Huyu nilivoangalia hapa nyumbani akami yupo ndani kwake. Nikaje nikawa doto kuna mtu kaja pale anahitaji kwamba eti ahudumiwe dawa lakini nimeona kaingia paka ndani kuna kitu kachukua kweli akamuita akamrudisha mimi nikamwambia hivi tukaingia wote dukani nikamwambia siku timu hizi we naomba tu hela uliyochukua akaanza kuniambia we nivua hata nguo mimi sijachukua hela nikamwambia we nipe mimi siku timu hizi baada huyu dada akamtishia mwizi akawa kweli ametoa ile hela kwenye mfuko alikuwa nao mfuko wa hizi za kubebea vifaa vya madukani Swali ni je, takwimu za matukio ya wizi na watu kujichukulia sheria mkononi ikoje katika maeneo haya? Abdara Juma ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpela na alimlisho ni mkazi wa mnadani wanaelezea. Tisa sana wafanye ulinzi. Kuliko kuacha miji ovyo kama hivi mama alikuwa kaacha duka wazi, kaacha watoto. Kwa tunawashauri sana na tunasisitiza kwamba tuendelee kufanya ulinzi sio usiku tu hata mchana pia. Kwa sababu sasa hivi wamebadilisha badala ya usiku wanakuja mchana. Kwanza ukiangalia kama mtaa huu huu ni wa pili ndani ya wiki hii. E, huu mwezi ni wa pili au wa tatu. Kwa sababu imekuwa ni mfululizo kwa vijana. E, wanashindwa kufanya kazi kazi kuninginia kwenye majumba ya mtu kuangalia mtu yumo, kaenda kazini au hajaenda ili afanye kazi yake. Nikiripoti kutoka katika ile eneo la Mnadani Municipal ya Tabora, mimi ni Sande Kabaye wa Star TV. Shule ya msingi Ludeba iliyopo wilani Chato mkoani Geita inakabiliwa na changamoto ya miundo mbinu ikiwemo uchakavu wa vyumba vya madarasa pamoja na ukosefu wa matundu ya vyoo ambapo kwa sasa kuna choo walichotengeneza wanafunzi kwa kutumia majani na inaponyesha mvua hutitia hali ambayo inahatarisha usalama wao taarifa kamili na Salma Mrisho Ni ziara ya mkuu wa wilaya ya Chato katika kata ya Parama na kufanikiwa kufika katika kijiji cha Ludeba ambapo inadaiwa ni muda mrefu kufika kwa viongozi wa serikali. Shule ya msingi Ludeba ina wanafunzi zaidi ya 1500 na walimu 13, haina matundu ya vyo na inadaiwa kuwa watoto wa kike wamekuwa watoro kwa kukosa huduma muhimu. Pande wa madarasa, madarasa wanafunzi walio wengi wanapata huduma kwa magofu hata kama ukaenda kuangalia magofu yenyewe yanaonesha wazi huduma zipatikane. Pendo upande wa walimu, walimu wenyewe tuko walimu 13 lakini shule haina nyumba za walimu. Kaimu afisa elimu msingi almashauri ya wilaya ya Chato Theobald Katama amesema kuna program ya ujenzi wa vyo kupitia mradi wa swash lakini lazima shule iwe na maji ya uhakika na kutaka wananchi wa shirikiani kuanzisha matundu ya vyo na hapa anaelezea zaidi. Najenga, nachimba mashimo. Chachimba mashimo kia wakati ujenge na shimo lijenge ukifikia wakati wa kuweka lenta pale juu basi mwalimu mkuu anakuja na taarifa kule wilayani wakuombewa hela ndio tutakao kufikwa mkurugenzi basi mkuu wa wilaya Chato Deus Didith Katwale ina mlazimu kumpiga simu mkurugenzi wa wilaya Chato kujua namna walivyoshughulikia swala la shule hii na kutaka shule kongwe zote zipitiwe darasa shule shikizi ndio ni ngoja na timu ya msaidimu. Mmoja tutafanyaje hapo? Sasa niko na kaimu msaidimu msingi. Atakuleta atakuleta report mkika basi mfanye consideration kwa sababu mazingira ni hatarishi. Salma Mrisho Star TV Gaita. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inakusudia kuziwezesha familia za wajasiria na wajasiria mali kutumia nishati safi ya kupikia ili kukabiliana athari za mabadiliko ya tabia nchi. Adam Damian anataarifa zaidi. Mpango huo umebainishwa na waziri wa utalii na mambo ya kale Zanzibar Mudrik Ramadhani Soraga wakati wa hafla ugawaji wa mitungi ya gesi moja kwa wakazi wa Unguja wakiwemo wajasiriamali hasa wanawake kwa lengo la kuwezesha matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kuwalinda na athari za moshi wa kuni na mkaa wakati wanapopika Waziri Soraga amesema hatua ya wadau kuwezesha mitungi mbili ya gesi visuani humo ambapo mitungi moja itagawiwa Unguja na mitungi mingine moja itagawiwa Pemba na kwamba pia kutasaidia ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba tunatunza na tunahifadhi mazingira yetu. Tunaepusha matumizi ya kuni. Tunalinda misitu yetu kwa sababu misitu yetu ndio ambayo inatuwekea hali ya mandhari nzuri. Mvua zinanyesha. 
lakini vile vile inapunguza joto tunataka kuendeleza kuweka mazingira bora kwa ajili ya mali hususan wanawake kufanya shughuli zao kwa ufanisi mkurugenzi mkuu wa Orix Guest Tanzania Benua Araman amemshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kukubali nishati ya gesi kufikishwa visiwani humo ili kuunga mkono juhudi za kuwezesha matumizi ya nishati safi ya kupikia tunalinda mazingira yetu kwa kutokomeza ukataji wa miti ili kutengeneza mkana kuni baadhi ya wakazi na wajasiriamali kisiwani Unguja wameshukuru kuwezeshwa mitungi ya gesi ambayo itawaondoa katika matumizi ya kuni na mkaa kuni zinapelekea athari nyingi maradhi mengi kansa sevi imezidi kwa kwa hatua kubwa mkaa kama kuna alifu 80 bado kubwa upati na tukisema tunatumia kuni ndio kama hivyo sangine mbichi tuasubiri mpaka tuangizie zije gari pale inakuwa sumbufu kwa hivyo tumesema tumefurahi kwa kupata nafasi hii ya malipo ya gesi ni juhudi nzuri sana ambazo zinaendeleza katika kuendeleza kazi zetu za wajasiriamali lakini vile vile katika kutunza mazingira kama ulivyosema wakati huo huo serikali ya mapinduzi Zanzibar katika kipindi cha miaka mitatu imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 27 kukopesha wananchi ili kuwainua kiuchumi ambapo tayari wananchi 1026 wameshapata mkopo huo Adam Damian Star TV Baraza la Madiwani Halmashauri ya Kibaha Vijiji limewaagiza watendaji wa halmashauri hiyo kuhakikisha wanasimamia vizuri majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo ya kazi ili wepukane na hoja za mkaguzi hususan zile zinazosababishwa na uzembe wa kiutendaji. Josephine Mwiswaga ametuandalia taarifa. Akitoa maagizo hayo kwenye kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya Kibaha DC cha robo ya pili ya mwaka 2023 mwenye kitu halmashauri hiyo Erasto Makala anapiga marufuku mlolongo wa hoja nyingi za mkaguzi zinazosababishwa na uzembe. Wote sana wataalamu wetu. Wakati tunapofanya kazi zetu ili uni sana sana mali kwa miongozo na utakio kwa mujibu wa sheria ili tuondokane na hoja na tulisha pitisha kwa mikao yetu hatutaki hoja ambazo ni za uzembe kama hoja zile hoja zile za kulea watumishi nyumba za watumishi ambazo zinaweza zikawa nje ya mamlaka yetu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kiba DC Regina Bida anahimiza ushirikiano kati ya watendaji madiwani na wananchi ili kufanikisha utekeleza jo miradi wenye tija na tutakao tunapita mimi nitakuwa kupita kwa jinai nikifika mimi kwa kwanza ni mshauri wangu. Siwezi kupiga moja kana yako bila kukupigia na kuona na je, ndio niende nikakabui mradi. Kwa hiyo tutaenda wote tutapata taarifa lakini na wewe pia utakuwa sehemu sasa ya kueleza yale ambayo umeyaona au yale ambayo umeyasimamia katika mradi. Baadhi ya madiwani nao wanaelezea namna walivyopokea fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali katika kata zao. Naona mashauri kupitia division ya elimu ya wana msingi iliweza kupokea kiasi cha cha tishings milioni 96 kutoka ipwa kwa hiyo walishapewa mlo mbili shule ya msingi na shule za msingi lakini pia mashauri kupitia division hiyo iweza kupokea milioni 92 kutoka swash tumeenda kujenga watu saba kwenye shule ya msingi mlangizi ukijumlisha hayo yote tunaweza kupata milioni 96 na 96 ambayo tumetoka kwenye ipi kwa lakini pia tulipokea milioni kumi ambayo imeenda kujenga matundu ya show ya, ya show shule ya msingi boko ambapo pia kikao hicho kili taarifiwa kupokea shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Niki ripoti kutoka mkoa Pwani ni Josephine Mwiswaga wa Star TV. Na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Sad Mtambule anawataka walimu pamoja na wanafunzi kutunza miundombinu ya kufundishia na kujenea yakiwemo madawati ili kuunga mkono juhudi za serikali na wadau wa elimu katika kuboresha sekta ya elimu nchini. Taarifa zaidi na Bwana Shomari.
Wito huo umeotoa wakati akipokea msaada wa madawati elfu moja kwa shule za msingi zaidi ya themanini zilizopo katika halmashauri hiyo pamoja na ufadhili wa masomo ya teama kwa walimu wa shule hizo kutoka katika klabu ya Rotary ya Dar es Salaam. Mtambuli amesema ofisi yake itafuatilia kwa kukagua miundo mbinu hiyo ili kuendelea kutumika vizuri na kuwanufaisha wanafunzi waliopo shuleni. Kwa mwaka huu tulitegemea kuandikisha watoto elfu kumi na hivi wa kuingia kidato cha kwa na darasa la kwanza. Kwa hiyo idadi ya wanafunzi inaongezeka na rasili mali ndio hizo. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba madawati haya tunaendelea kuyatunza ili yatumike vizuri ili yaweze kuwasaidia na watoto wengine wengi watakaofuata. Life span kama ikiwa ni 20 years, madawati haya yaweze kuishi kwa 20 years. Kwa hiyo walimu mko hapa twende tukayatumie vizuri tuonyeshe kweli tumepokea huo msaada kwa watoto kukaa vizuri na weze kufanya vizuri mstekimeo manispa yake nondoni songolo mnyonge amesema ameanza kuboresha miundombinu ya shule wilani humo kwa kutenga darasa moja la mabala ya kompyuta kwa kila shule kwa shule zetu nyingi sasa hivi tumeweka umeme hayo ni maandalizi kwamba tunapopata vifaa kama hivi vya kufundishia kwa njia ya teama tusianze tena kupata shida ya, ya kuwa na, na umeme hilo la kwanza lakini la pili tumekuwa tukiboresha sasa madarasa na tumeshaagiza kwamba katika kila shule sasa walau tutenge darasa moja ambalo litakuwa tunasema hiyo ni ni computer laboratory kwamba pale tutafunga computer walau sasa hata tukisema tunaanza basi tuwe tuna mahala ambapo tutaweza tukaweka vifaa tukaanza kufundishia kwa kutumia hayo madarasa machache lakini lengo letu ni kuhakikisha katika shule zetu zote tunakuwa na madarasa ambayo yanaweza yakapokea mfumo huu wa tehamu kwa upande wake mkurugenzi wa vijana wa klabu ya Rotary Ezra Kavana amesema katika kuhakikisha watoto wa shule za msingi wilayani humo wanaendana na kasi ya mabadiliko ya tehamu wameingia ushirikiano na taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT kutoa mafunzo kwa walimu wa shule hizo katika shule hizo ambazo zitafaidika ni shule ya msingi ya Kunduchi, Kisauke, Salasala, Wazo, Mtakuja. Hii ni katika kuonyesha ushirikiano wetu na jamii na kuendelea kufanya mambo mema katika jamii zetu. Like many different stories with like minded people like yourself. I'm honored to say that this is our first global brand at least in the last hata hivyo mkuu wa wilaya Kinondoni Sadi Mtambule amewasihi walimu watakaopata mafunzo ya teama kuyatumia vizuri ili yalete tija kwenye kazi zao na sekta ya elimu. Bwana Shomali, Star TV, Dar es Salaam. Na mtazamaji tunaenda katika mapumziko mafupi tukaporejea kwa wasaji cho letu mkoa ni endelea kwa nami Bernard James BJ. Ndani ya AFCON live kupitia Star Times Bwana Samata na Taifa Stars ndani Bele ya macho yako utashuhudia Sadio Mane na Mosala Hukuchama wa Zambia pale azizikiwa Bukinabe Nani kuwa bingwa mpya wa Afrika Tazama michezo yote ya AFCON 2023 live kuanzia Januari 13 uburudike mpaka Februari 11 kupitia channel za michezo kwa mfumo wa HD sambamba na TV3 kwenye mfumo wa HD pia kwa Kiswahili ndani ya Star Times fungua mwaka na Star Times pia kifurushi chako cha mwezi cha dish au antena au jiunge na Star Times decoder ya antena pekee kwa shilingi 2025 tu huku kilipia kifurushi cha mambo cha shilingi 2017 au dish full set kwa shilingi 2056 tu huku kilipia kifurushi cha smart cha shilingi 2023 Star Times makao makuu ya burudani zote Uongozi mkoani Katavi umesema hautapokea au kuwasilisha bajeti ya halmashauri yoyote isiyotatua kero za wananchi. Mary Baiskeli ana taarifa hii. Hayo ni kwa mjibu wa mkuu wa mkoa wa Katavi mwanamvua Mrindoko wakati akitoa mwelekeo wa serikali katika kikao maalum cha tathmini na maandalizi ya bajeti mpya kimkoa kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Kila halmashauri Itathmini upya ipitie upya bajeti yake na kuhakikisha bajeti hiyo imelenga kutatua matatizo ya wananchi na hasa bajeti inayotokana na makusanyo ya mapato yani na sisi pale mkoani tutapitia na kuona tukibaini kwamba kuna halmashauri ambayo bajeti yake hailengi kutatua 
kero na matatizo ya wananchi bajeti hiyo hatuta ipokea kwa ajili ya kupeleka ngazi za wizara awali wakichangia uboreshaji wa bajeti hiyo baadhi ya wajumbe wametaja vikwazo vinavyochangia kutofikia malengo Mwakajana matokeo matokeo ya kisiasa yamekuja mengi mengi kidogo mara fulani katamka hivi mara wananchi watatuonaje tukasitisha operations za nini za ukusanyaji wa hizo hizo utozo za za, za, za karanga pamoja na mpunga gafi sasa athari yake imekuja kwetu tunafika mali tunashindwa kutekeleza miradi ya maendeleo kwa sababu ya matamko ya kisiasa mtu unapompa kazi ya kukusanya mapato lazima aingie mkataba sasa unakuta kwamba hakuna mkataba lakini pia tunapokuwa anakabidhiwa posti hamna kitabu kingine ambacho anasaini mwongozo unasema kwamba kuna register ambapo inabidi apewe ile posti na iandikwe kauli hiyo ikawaibua baadhi ya madiwani wakikiri kuwepo hali hiyo na hatua walizochukua kupitia kamati za fedha tuliona katika mpango wa bajeti wa mwaka huu kwamba imetuathiri kwa namna fulani lakini kamati ya fedha tumekubaliana tulipokuwa tunajadili mpango huu ili kuweza kupitisha tumekubaliana kwamba mwaka uliopita ushirikishaji kwa wananchi ulikuwa ni mdogo ndio maana unaona pengine katika rasimu ya halmashauri ya wilaya Mlele sasa tukapata sifa ya kutoka kuwa na asilimia ishirini kwenda kwenye miradi ya maendeleo tukapanda na kupata asilimia arobaini ambayo tatufanya tuwe na uwezo wa kutatua baadhi ya changamoto za wananchi kwenye maeneo tunayoyasimamia hata hivyo wakazi wa mkoa wa Katavi wamesema vipaumbele vyao katika bajeti mpya ni kuona serikali inatatua kero ya ubovu wa miundombinu ya barabara tunachohitaji serikali ifanye kila iwezekanavyo tupate miundombinu ya barabara madaraja pamoja na reli bandari ya Karema imekamilika ina karibu miaka miwili inakuwa kama vile tumeweka kiporo wakati pale tunafunika uchumi ikumbukwe utaratibu huo umeanzishwa na mkoa ili kupata mwarobaini wa utatuzi wa kero zinazowakabili wananchi meli baiskeli star tv katavi tupumzike kidogo na kisha habari za biashara na uchumi zitafuata endelea kuwa nami uhaba wa wataalamu katika ngazi ya ununuzi na ugavi katika halmashauri mbalimbali nchini pamoja na kiwango cha elimu umetajwa kuwa chanzo cha migogoro mingi kutekelezwa chini chanzo cha miradi mingi kutekelezwa chini ya kiwango tupate taarifa kamili ni katika mafunzo kwa vijana na wanafunzi wanaosomea taaluma ya ununuzi na ugavi katika chuo cha sauti kampasi ya Mwanza mafunzo yanayotolewa na serikali kupitia kitengo cha ununuzi na ugavi Kurugenzi mtendaji wa bodi ya wataalamu ununuzi na ugavi PSPTB Godfrey Mbanyi anabainisha uhaba wa wataalamu wa fani hiyo pamoja na elimu ndogo kwa watumishi vinavyochangia miradi kujengwa chini ya kiwango Hasa unakuta mashauri ina, mwana, ina mfanyakazi kwenye kitengo cha ununuzi mwenye diploma tu ndiye anayestakiwa atafisiri taratibu methods za ununuzi atafisiri usimamizi wa miradi ya kimunu, ya, ya kimununuzi, kimanunuzi pia atafisiri namna gani ya kusimamia mikataba mtu huyu kapasite yake na, ma, na, na majukumu anayo kuwa nayo kwa wakati huo na fedha zinazoenda havilingani na uwezo wake kitaruma kwa upande wake mkuu wa idara ya ununuzi na ugavi chuo kikuu cha mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza Dr. Paul Gualtu anaeleza lengo la bodi ya ununuzi na ugavi kufika katika chuo hicho kwa bodi pia wako hapa kwa ajili ya kuelekeza wanafunzi namna ya kujisajili ili watambulike na board lakini la tatu E, bodi ya ununuzi na ugavi iko hapa kwa ajili ya kuwakumbusha au kutukumbusha wote ambao tuko katika fani hii umuhimu 
wa maadili katika ununuzi na ugavi. Baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wanabainisha manufaa ya mafunzo hayo na namna yatakavyowasaidia katika kazi zao. Kwa wanafunzi tunapotoka kwenye revo za chini za elimu sekondari la form 6 au pengine diploma inakuwa ni vigumu haswa kutambua kwamba kunazo sheria au muhimu wa bodi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wao wanakuja kwa ajili ya kutuelekeza kwa sisi ambao sasa hivi tunafundishwa kuhusu ugavi ugavi na manunuzi na tunapewa maadili mema kabisa kuhusu ugavi na manunuzi na, na imani tunaenda kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana. Mtaalamu mpya wa fani ya ununuzi na ugavi ulianza kufanyiwa majaribio rasmi mwezi Novemba mwaka 2023 ili kutatua changamoto mbalimbali kwa wataalamu wa fani hiyo ikiwemo swala la maadili kwa watumishi. Grace Mbise Star TV Mwanza Tazamaji mwisho habari za biashara na uchumi punde habari za kimataifa zitafuata endelea kuwa nami Raisi wa Marekani na mfalme wa Jordan wamejadili wame hali ya Gaza na kutahadharisha dhidi ya kuanzishwa mashambulio katika mji wa Rafa na kusini mwa Gaza ambako mamilioni ya Palestina wamekimbilia chazi machubu na habari hii. Wakati viongozi hao wakikutana mjini Washington kwa ajili ya mazungumzo, hali ya vita bado inaendelea katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli limesema limewaua wanamgambo kadhaa wa Palestina katika mapambano yaliyotokea kusini na tikati mwa Gaza. Kwa upande mwingine mamilioni ya wa Palestina katika ukanda huo wa Gaza wakingali wanateseka. Jeshi la Israeli limesema zaidi ya wanamgambo 30 wa Palestina wameuawa katika mji wa Khan Yunis, mji ulioko kaskazini mwa Gaza na karibu kabisa na mpaka wa Rafa kuingia nchini Misri ambako viongozi wa Israeli wamesema kwamba wanapanga kuchukua hatua ya kuanzisha mashambulizi mapya kuangamiza kabisa wapiganaji wa Hamas waliobakia. Wizara ya Afya ya eneo hilo imesema kwamba Hali bado inatisha kwa Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya eneo hilo inaonesha kuwa takriban wa Palestina 1248 wengi wao wakiwa ni wanawake na to wameuawa kufuatia mashambulizi ya mabomu ya Israel yanayofanywa kupitia angani na ardhini. Kwa upande mwingine ulimwengu unajaribu kutafuta mwafaka ili kufikia hatu ya kusitishwa kwa vita hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden ambaye amekutana na mfalme Abdullah wa Jordan kule ya White House wakati Marekani ikishinikiza mpango wa kuzitishwa kwa vita kwa wiki sita sasa kati ya Israel na kundi la Hamas kama hatua ya kuelekea katika mpango wa kudumu wa kusitisha vita hivyo. Mkutano wa viongozi hao umekuja katika wakati ambapo rais wa Marekani akionekana kuongeza shinikizo la kuitaka Israel isithubutu kuanzisha operation ya kijeshi ardhini katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa bila ya kuwa na mpango maalum wa kuwalinda raia wa Palestina. Tukiangazia Korea Kaskazini. Jeshi la Korea Kusini limebaini kuwa jirani yake Korea Kaskazini limefiatua makombora mengi baharini katika eneo lake la pwani ya Kaskazini Mashariki ikiwa ni jaribio lake la tano la silaha hizo tangu Januari. Hata hivyo jeshi la Korea Kusini halikuweza kutoa idadi ya makombora yaliyofiatuliwa na jinsi yalivyoruka. Zoezi hilo ni la sita kufanyika kwa mwaka huu ikijumuishwa na lile la Januari. Mvutano kati ya eneo la rasi ya Korea kwa sasa umefikia katika kiwango cha juu zaidi katika miaka kadhaa na hasa baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kuongeza kasi ya majaribio ya silaha zake na kutoa vitisho vya mzozo wa nyuklia kwa Korea Kusini na Marekani. Nako huko Pakistan. Vyama viwili vikuu vya kisiasa vya Pakistan vilivyoungana kumondoa Imran Khan kama waziri mkuu mnamo mwaka 2022 vimesema kwamba vitaunda muungano mpya wa kiutawala wa nchi hiyo baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita kushindwa kutoa mshindi madhubuti. 
nacho chama kinachoungwa mkono na jeshi cha Pakistan Muslim League na Waz PML-N kikiwa na pungufu ya kura ili kupata kura nyingi zinazotawala kimesema kinashirikiana na Pakistan People's Party PPP pamoja na vyama vidogo vidogo kuunda serikali yayo watifu wa Khan waliofungwa jela kwa tuhuma za ufisadi walishinda viti vingi zaidi kama gombe ya huru katika uchaguzi wa Alhamis iliyokuisha Mazungumzo ya kufikia hatua hiyo yamehudhuriwa pia na kiongozi wa Pakistan People's Party aliyekuwa rais wa nchi hiyo Asif Al Zardari na macha Sharif cha Pakistan Muslim League akiwemo mdogo wake Shahbaz Sharif aliyechukua nafasi ya kana alipoondolewa madarakani mwaka 2022 Sharif amesema PMLN kiko tayari hata kuzungumza na Khan ili kujumuisha chama chake cha Pakistan Tehreek and Insaf PTI katika serikali yayo. Na sasa tuweke nukta katika habari hizi. Waziri wa Ulinzi wa Indonesia Prabowo Subianto anaongoza kwa nguvu katika kura ya maoni ya rais wa Indonesia kwa matokeo haya ya awali yanamweka vyema mbele ya wapinzani wake Anies Baswedan na Ganja Pranawo. Zaidi ya watu milioni mbili walijiandikisha kupiga kura kote kwenye visiwa hivyo katika moja wapo ya chaguzi kubwa na ngumu zaidi duniani. Wa Indonesia wengi waliovutiwa sana na wazo la wapinzani wa zamani Jokowi na Prabowo ambao walipigana mashindano magumu sana dhidi ya kila mmoja mnamo mwaka 2014-2019 wakiungana kwa tiket moja. Wawili hao wametoa kila dalili kwamba wanapanga kuendeleza urithi wa Jokowi kwa kuzingatia sera zake muhimu za kiuchumi haswa kupanua miradi ya miundombinu. Lakini timu ya kampeni ya Anies Baswedan imesema imepata ukiukwaji mwingi siku ya uchaguzi ikiwa ni pamoja na kuvuruga kwa na kunyimwa haki. Tazamaji mwisho wa habari za kimataifa punde habari za michezo na burudani. cha msaidizi wa timu ya JKT Tanzania George Mketo amesema kucheza dhidi ya Simba katika uwanja wao wa nyumbani Meja Jenerali Isa Muyo unawapa matumaini ya kuibuka na wendi katika mchezo huo taarifa zaidi na Mbwana Shomari Yeki Tanzania inaenda kucheza mchezo huo dhidi ya Simba kwa mara ya kwanza tangu uwanja wake ufunguliwe. Mketo amesema kucheza katika uwanja wao utaongezea morale wachezaji wake kwa kupata matokeo mazuri. Ni mechi ya mwisho katika mzunguko wa kwanza. Hivyo na tunahitaji kuufungua uwanja wetu vyema. Ninaamini mwanzo wa wafunguzi katika mechi yetu ya kesho dhidi ya Simba tutaendelea kufanya vizuri zaidi ya michezo mingine katika uwanja ule meja General Samuel. Sisi ni JKT tumefunga magoli machache tumefungwa mengi hiyo hiyo sio sababu ya sisi kutufanya tushinde kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho kesho ni mchezo mwingine zidi ya simba na michezo mingine iliyopita tumefanya marekebisho kadha katika kikosi chetu ninaamini kitafanya vyema na makosa ambayo tulikuwa tunafanya katika mechi zilizopita hawezi kujikuta tena katika mchezo wa kesho. Kocha msaidizi wa klabu ya Simba Daniel Kadena amesema mchezo dhidi ya wenyeji wa JKT Tanzania utakuwa mgumu kwao licha kuandaa wachezaji kushinda katika mchezo huo. Uh, try win the match the first minute. Tutajaribu kushinda mchezo wetu katika dakika ya kwanza kwani tutaenda kushambulia na kupata ushindi. Bila shaka tukimiliki mpira kwa asilimia kubwa tutapata ushindi. Na hiyo ndio mipango yetu ya kesho na kwa kila mchezo for every match. Tunafahamu mchezo utakuwa mgumu kwa sababu JKT ni timu ambayo tunafahamiana nayo na kusema hivyo na siku zote tukicheza nayo matokeo hayaji kirahisi. Kwa hiyo tunatambua kwamba tuna mchezo mgumu kwa hiyo tutajipanga vizuri kuhakikisha kwamba kesho tutakuwa na matokeo mazuri. Baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti kutokana na mchezo huo kuchezwa katika uwanja wa Meja Isa Moyo. Tanzania watapata mafanikio kwa kushiriki kwa kuchezea katika uwanja wa nyumbani. Tutapata na viwanja vya vya watu wengine. Watapata mafanikio. Hapana, haiwezi kuwa vile kwa sababu pichi yake inakuwa so nzuri. 
kwa wachezaji wa Simba. Simba wamezoea kucheza mpira. Kwa jeketi unaweza kuwa mzuri ile so nzuri kwa Simba. Na kama mpira unacheza sehemu yoyote, mimi sidhani kama wachezaji wa Simba utakuwa ugeni utakuepo. Lakini kinachotakiwa ni kwamba ni kutekeleza ni maagizo ya kocha. Wakitekeleza maagizo ya kocha watafanya vizuri, haijalishi kwamba ni ugeni ama si ugeni. Timu ya JKD Tanzania na Simba zinaenda kumaliza michezo yao ya dola kwanza ya ligi wakiwa katika nafasi tofauti kwenye msimamo wa ligi kwa wekuna wa msimbazi wakishika nafasi ya pili wakiwa na alama 33 nyuma ya kinala msimamo wa ligi yanga Afrika nsinya alama 40 huku maafandi ya wajeshi la kujenga taifa wakiwa na nafasi ya kuminambili wakijukusanyi alama 16 mbwana shomali, star tv, dar islam